நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து பார்க்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க வல்லாளர் வேலை வாய்ப்பு சேவை இயக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில் நேற்று வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லோட விட்டுருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஏன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன நம்ம கிட்டேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷனில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த கம்பெனிக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேலை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் வேணுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு எட்டு பாயிண்ட் நமக்கு ரொம்ப மேஜர் பாயிண்ட்டாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதுபடி பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட்டிங் அண்ட் கீப்பிங் டெட்லைன் அப்படின்றத பார்க்குறோம் நமக்கு ஒரு வேலையை கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளான் பண்ணணும் இந்த வேலையை நம்ம எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்க முடியும் அப்போ அதே அதே மாதிரி இதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படும் இப்போ எனக்கு ஒரு வேலையை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இந்த வேலையை நீங்கள் இத்தனை மணிக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைகள் இருக்கும் நான் மட்டும் செய்ய முடியுமா இல்லை யாரோட சப்போர்ட்டாவது வேணுமா இதுக்கு எதாவது டெக்னிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட தேவை இருக்கா அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு நான் ஒரு டெட்லைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு டைம்குள்ளே முடிக்கணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படியே செகண்ட் பாயிண்ட் போனோம் அப்படின்னா நம்ம கோலை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம் அந்த கோலை நம்ம வந்து ஒரு டைமில் செட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மீட்டிங் டைம்குள்ளே முடிக்கிறோமா அப்படின்றதையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் ஏன்னா நம்மளோட அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்கப்பட்ட வேலையை கொடுக்கப்பட்ட நேரத்துக்குள்ளே முடிக்கிறாங்களா அப்படின்னும் போது மட்டும்தான் வரும் அப்போ நம்ம அந்த டைமை வந்து ஒரு கோலாக செட் பண்ணுறோம் அந்த கோலை எவ்வளோ நேரத்தில் முடிக்கிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம ட்ராக் பண்ண போகிறோம் முடிக்கவும் போகிறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டோன்னா நம்ம ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்து நாலு நாள் அந்த ஒர்க்கை நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ப்ரொடக்டிவிட்டி இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிடுவோம் அப்போ நம்ம கொடுக்கப்படுற நேரத்துக்குள்ளே முடிக்கிறதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம ஒரு மூணாவது பார்த்திங்கன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் நம்ம அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் அந்த டிசிஷன் அதில் ஒரு அதில் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஏதோ ஒரு முடிவுகளை எடுக்கிற மாதிரி வரும் அப்போ அந்த முடிவு எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே தேவைப்படுது நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் இன்னொருத்தவங்ககிட்ட போய் நம்மளோட சந்தேகங்களை கேட்குறதா இருக்கட்டும் நமக்கு தேவையான இன்புட்டை இன்னொருத்தவங்ககிட்ட வந்து நம்ம வாங்குறதா ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அது அந்த வேலை சம்மந்தப்பட்டமான விஷயங்களில் முடிவுகள் நம்ம எடுக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வரணும் ஸோ ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன் முடிவெடுக்கக்கூடிய திறனையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குது அடுத்தது இதில் டீம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த டீம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் ஒரு ஒர்க்கை வாங்கி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு இன்னும் ஒரு மூணு பேர் அந்த ஒர்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அந்த ஒரு ஒர்க்குக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் தான் ஹெட்டாகவும் இருக்கேன் அந்த டீமை நான் எவ்வளோ அழகாக மேனேஜ் பண்ணி எப்படி அந்த வேலையை குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே முடிக்கிறேன் அப்படின்றதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது என்னுடைய டீமில் இருக்கிறவங்க சொல்லக்கூடிய ஏதோ இன்புட்டையும் நான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபீட்பேக்கையும் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் நெகட்டிவ்ல போதுனா அந்த நெகட்டிவ்ஸையும் நான் அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அவுட்புட்டை எடுக்கிறதுக்காக நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நான் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீம் மேனேஜ்மெண்ட்க்குள்ளார வருது அதே மாதிரி ஒரு டீமில் ஒருத்தவங்க வேலை செய்யிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் டல்லாக வராங்க அப்படின்னும் போது அவங்களை எப்படி நான் மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்னும் நான் அதிகப்படுத்துறது இதுவும் என் என்னோட கையில் தான் இருக்கு அடுத்தது ப்ராப்ளம் சால்விங் நம்ம ஒரு ஒர்க்கை பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சு தான் இருக்கும் நம்மளே கூட சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அவன் முடிவெடுக்க தெரியாத பையன் அவன் அதுக்கெல்லாம் சரிப்பட்டு வரமாட்டான் அப்படின்வாங்க அதை நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வந்து நம்மளோட ஒர்க்கை பண்ணுறோமோ அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணி அதை தாண்டி நம்ம போகிறோம் பார்த்திங்களா அதை தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்றாங்க அடுத்தது அந்த கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குது இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட சேலரி ஆகட்டும் உங்களோட இன்க்ரிமெண்ட் ஆகட்டும் உங்களோட அப்ரைசல் ஆகட்டும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் வருது ஸோ உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டின்றது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ அருமையாக எவ்வளோ சூப்பராக நீங்கள் முடிக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டின்றது அதிக
எம்ப்ளாயி அப்படின்னு பார்க்கும் இது எல்லாம் பார்த்தது தான் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில் இன்னும் ஒருத்தர் வந்து எட்டு பாயிண்ட்டு சொல்கிறேன் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க க்ரியேட்டிங் அண்ட் கீப்பிங் டெட்லைன் கோல்ஸ் செட்டிங் அண்ட் மீட்டிங் கோல்ஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் டீம் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ரொடக்டிவிட்டி மல்டி டாஸ்கிங் அடாப்டிங் ஃபார் ஆர்கனைசேஷன் சிஸ்டம் தேங்க்யூ ஸோ மச்